good evening dear students this is Sushobhan Roy sir here the, the name of my institute is Imperial Competitive Institute so e Imperial Competitive Institute pe tarof theke ami je tomader youtube video gulo dicchi chapter wise sei bharat chapter er ajke fourth class third class porjonto amra korechi so this is the fourth class of the verb ebong ei fourth class er je previous class ta chilo seta chilo kintu amader RRB NTPC niye but eta kintu puro puri abar amra english class e aschi to ei english class e तो हम राज के किन्हीं आला चोटों को करवो ना previous of the verb and the remaining part or the last part of the verb, okay? So let's start. So verb, verb एक बार revision कर दाव जाए। तो बोलते हैं चलो finite verb, non-finite verb, principal non-finite verb हम लोग पूरा पूरी आगे पढ़े पढ़े क्लासें पढ़ बो। तो non-finite verb में मतलब हम लोग तीन टे part पाए, infinitive, gerund, and participle. And then finite verb. Finite verb मतलब क्या पाए? Principal verb and auxiliary verb. Principal verb आठ ना main verb. Auxiliary verb आठ ना helping verb. अच्छा। तो ले principal verb आर forms गुलो क्या की? पहले मतलब regular verb या नहीं regular verb. तब पर अच्छा transitive verb, intransitive verb. तब पर अच्छा static verb and dynamic verb. ये तो अच्छा form of principal verb. तो ले auxiliary verb form गुलो क्या की? Primary auxiliary, modal auxiliary and marginal auxiliary. Primary auxiliary form क्या की? Be verb, have verb, do verb. मोडल ऑक्सिलरी टोटल दस टा शैल शुड कैन कूड उल उड मे माइट अट टू एंड मास्ट ये हम दस टा और जो रिमेनिंग तीन टे आज मार्जिनल से नीड डेयर एंड यूज टू यही हे टोटल एबार आसा जाए आगे प्राइमरि मोडल अलमोस्ट शेष प्राइमरि फुल शेष मोडल अक्सिल मध्य आगे दिन शिखे कि कैन कूडर यूज एंड शैल शूडर यूज सो दिस इज द क्लस अब द मोडल अक्सिल कीसर विषय ना मे एंड माइटर उपरे तो ना मे एंड माइट प्रथम जानबो जो मे कि शिखब माइट तपर मे माइटर पर उडे तपर जाब अटूते दें जाब आज के नेक्स्ट क्लस मार्जिन अक्सिल आज के क्लस फिनिश कर देखो सो फार्स टपिक इज मे मे कथा प्रथम ही आसे अनेकगुलो मिनिंगे प्रथम कथा परमिशन जे सब परमिशन के फर्माल परमिशन की परमिशन ना फर्माल पब्लिक परमिशन क्षेत्र में मे तर कि उश उश बा डिजायर ब्लेसिंग जो हमें यूज करब को सेंटेंसे तक हमें क्योंकि यूज करब मे नेक्स्ट पसिबिलिटी पसिबिलिटी मैंने सम्भावना मतलब हो सकता है ऐसा कोई बात होगा लेकिन पसिबिलिटी में भी कुछ अंतर है क्या अंतर है ना जब अंदर में बात आएगा कि लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी तो ये दोनों में जब सेंटेंस में मोर पॉसिबिलिटी होगा तब यूज होगा क्या ना मे अगर लेस पॉसिबिलिटी यूज हुआ तो होगा माइट हम बाद में आते तो दिस इज द क्लास ऑफ मे तो जहां पर मोर पॉसिबिलिटी मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे मे और नेक्स्ट ये जो फोर है स्टार मार्क देखे ये एरर करेक्शन और इम्प्रूवमेंट का लिए कोई भी सेंटेंस में अगर तुम दैट देख रहे हो सो दैट देख रहे हो इन ऑर्डर दैट बाय इन ऑर्डर टू भी देख रहे हो ऐसा तो तुम क्या लगाओगे ना तुम मे लगाओगे तो मे ये चार तरह से यूज होगा सो लुक एट द एग्जांपल्स पहला एग्जाम्पल में क्या है पहला एग्जाम्पल में है मेरा मे आई कम इन सर अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो और मेरा क्लासरूम में आ रहे हो तो तुम हमको परमिशन पूछ रहे हो सो आज द परमिशन सो यू हैव टू टेल कि मे आई कम इन सर देर इज ए पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट सो उस वक्त हम लोग यूज करेंगे मे नेक्स्ट मे और किससे यूज करेंगे मे यू गेट द बैंक पी ओ जॉब इन दिस ईयर ये हम तुमको बताएंगे कि यही बचर जाते तुम बैंक पीओ जब बार आर एन टी सी जब बा सी जी एल एर जब जाते तुम ए बचर पे जाओ तेरे अवश्य तुम पा तुम मध्य से कैपाबिलिटी आए तेल मे हमें क्या यूज कर लम एखे कि दीची तुम्हें एक बोलिए उइश बात तुम्हें ब्लेसिंग दीची तेल एज ए टीचर आई ब्लेसिंग दीची बाइस दीची जो ब्लेसिंग उइस है तक कि मे यू गेट द बैंक पीओ जब ओके तेपर नम्बर थ्री नम्बर थ्री She should work hard so that she may score in good marks. तले तार hard work करा उची जाते को रे शे एक ता भालो marks पेते पारे. तले जुदी बोला है उची ताके दिन हमने जानी should एक ता की normal obligation. Normal obligation जो जुदी should अमी use कोरी जुदी बोले अमी तार भालो marks power संभव बना चे. तले शे जुदी खाटे पुरुष कार को था शे जुदी पुरुष श्रम करे. तले शे भालो marks पेते पारे. तले शे जुदी भालो marks पेते पारे. तले टा more possibility and less possibility. Of course it's a more possibility. So जब more possibility हो जाएगा सेंटेंस में तब हम यूज करेंगे मे और अगर एरर में देखेंगे कि एरर करेक्शन में या पर क्या है ना सो दैट तो हमने क्या कहा चार नंबर में अगर कोई सेंटेंस में सो दैट रहा तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं मे तो दोनों तरफ से ये क्वालिफाई कर रहा है तो यहां पर हम यूज करेंगे मे कभी भी माइट यूज नहीं करेंगे 
नेक्स्ट पार्ट फोर ये आया है 2018 का डब्ल्यू बी प्रीलिम्स में क्या आया था क्वेश्चन कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट डैश रेन टू नाइट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट डैश रेन टू नाइट सो एक टाइम दो है जस्ट तुम्हारा के 15 सेकेंड गेट द आंसर फर्स्ट ऑप्शन विल सेकेंड ऑप्शन मे थार्ड ऑप्शन कैन फोर्थ ऑप्शन ऑट आंसर टा करो जरा जरा आंसर कर मे तर आंसर पुरोपुरी भाव रंग ठीक कारण एखे मेटा कैन रंग कैन मैं एबिलिटी आगे दिन पढ़े नहीं इन अल प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी मैं सम्भवनाते तेल आजकल पुरोपुर सम्भवनाते बिस्टि होते अफकोर्स इट्स अः मोर पसिबिलिटी ताते क्योंकि मे होना तर कारण हे एखे जो प्रोबिलिटी वार्ड का जो देवा आलरेडी मे के सीगनीफाई कर दीचे तेल अलरेडी जो हमारे मेयर एक वार्सन मैं इन्हें प्रोबिलिटी देवा आदि आंसारे कोश्चने जो प्रोबिलिटी देवा थे तेल एखे जो हमें मे लिखब से रंग आन्सार है फाई करेगा देखो तो यहाँ पर कैन नहीं हुआ अट नहीं हुआ मे नहीं हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा विल अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं रहता अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि इट डैश रेन टुडे तब आंसर हो सकता मे क्योंकि यहां पर एकदम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं बता रहा है तो जब पॉसिबिलिटी वर्ड तुमको ये बता दे रहा है तब हम मे नहीं यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे विल तो लेट एन एक्टर इट एट अ भालो फिल इन द ब्लैंक्स दा वाज 2018 डब्ल्यूबीसी फिल्म से लेकिन कोई मे का यूज नहीं है तब आंसर कन्फर्म हो जाएगा मे एकदम क्योंकि यहाँ पर आंसर है मोर पॉसिबिलिटी का तो मोर पॉसिबिलिटी जब हो जाएगा तब कन्फर्म आंसर हो जाएगा मे तो ये हो गया मे का चारो यूज पहला हो गया परमिशन जो फॉर्मल में होगा दूसरा हो गया विश डिजायर और ब्लेसिंग तीसरा हो गया पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो भी होगा वो मोर होगा वो लेस नहीं होगा अगर लेस होगा वो माइट यूज होगा वहां पर और नेक्स्ट यहां पर अगर सेंटेंस में दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट इन ऑर्डर टू रहता है तो एरर में हम लोग मे बनाएंगे कभी भी माइट नहीं बनाएंगे सो so, ये हो गया आपका मे का तैयार सो so, मे का बाद क्या है ना माइट तो माइट क्या है ना माइट तो पहले एक मे का पास्ट फॉर्म का वर्सन है माइट तो पहला फॉर्म में मे का जब हम कोई भी जगह पे पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वो हमेशा होगा माइट ये है पहला और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जगह ये है इससे एरर आता है एग्जाम में कि लेस पॉसिबिलिटी ये लेस पॉसिबिलिटी क्या है जब जब पहले क्लास में जब अगले सेशन में मैंने जब फिल इन द ब्लैंक्स बनाया तो वहां पर क्या था कि पॉसिबिलिटी था लेकिन वो पॉसिबिलिटी मोर था मतलब ज्यादा होने का चांसेस है तो जब ज्यादा होने का चांसेस रहेगा तो जाएगा मे और जब ज्यादा होने का चांस नहीं रहेगा जहां पर कम होगा वहां पर हो जाएगा क्या ना माइट तो लेटा की हमें बोलू लेस पॉसिबिलिटी सो लुक एट द बोर्ड तो पहला है ये जो सेंटेंस है जे ही इज एन इंडोलेंट स्टूडेंट ही इज एन इंडोलेंट स्टूडेंट इंडोलेंट का मतलब है जो लेजी स्टूडेंट है जो का जो मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है तो हार्ड वर्किंग का सिनोनिम क्या है ना एसी डू एस इंडस्ट्रियल स्टूडेंट नहीं है डिलीजेंट स्टूडेंट नहीं है तो हम लोग इंडोलेंट तो ही इज एन इंडोलेंट स्टूडेंट सो ही माइट कम इन द क्लास देखो यहां पर तो वो एक इंडोलेंट स्टूडेंट है मतलब वो वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है तो यहां पर हम जो वर्ड यूज किया वो एक नेगेटिव वर्ड है तब सेंटेंस का मीनिंग हो गया नेगेटिव तब जब नेगेटिव हो गया तो उसमें पॉसिबिलिटी जो है और प्रोबेबिलिटी जो है वो घट गया अगर वो घट गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा माइट यहां पर अगर होता कि ही इज एन एसिडुअस स्टूडेंट सो ही मे कम इन द क्लास और मस्ट कम इन द क्लास वहां पर मे भी नहीं होता वहां पर मस्ट हो जाता क्लियर तो क्योंकि वो पावरफुल ऑब्लिगेशन हम आएंगे लास्ट में सो सो यहां पर हो गया लेस पॉसिबिलिटी ये क्लियर हो गया उसके बाद है इंडेक्स पिच कोई भी नरेशन चेंज अगर हम बनाएंगे और नरेशन चेंज का एरर हम बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना कि उसमें अगर तुम्हारा मे से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो माइट में बदल जाएगा जैसे हम एक एरर बनाते हैं कि कविता सेड दैट शी माइट कम इन द क्लास तो ये सेंटेंस राइट है क्योंकि कविता का बात सेड ये पास्ट फ्रेंड्स है 
तो उसके बाद दैट ये लिंकर है उसके बाद सी मे या पर था आई मे काम वो हो जाएगा क्या शी माइट काम क्योंकि इंडेक्ट स्पीच का बात कर रहा है तो यहाँ पर तीन सेक्शन में हम लोग माइट यूज कर सकते हैं प्राइमरीली तो जो एरर में आता है वो है ये वाला लेस पॉसिबिलिटी आर की ना मेर प्रथम गोता हो मेर पास फॉर्म हो माइट एंड लेस पॉसिबिलिटी दो पोर्शन आर यूज दैट इज कॉल्ड माइट एंड इन केस ऑफ इंडेक्ट स्पीच वी मस्ट यूज माइट ओके सो दिस इज द क्लास ऑफ मे एंड माइट So, may might का बाद क्या आया मे माइट का बाद आया विल एंड वुड ये विल एंड वुड में ध्यान से देखना विल जो है बहुत नॉर्मल एक मॉडल है माने विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं जैसे ही विल बाशी विल बट इन केस ऑफ आई एंड वी वी जनरली यू शेल इन एंशियन ग्रामर बट इन मॉडर्न ग्रामर उई कैन यूज उल उई कैन यूज मैंने एबिलिटी मैंने दक्षता आज पार्बो मैं एबिलिटी आज उल यूज कर उलटा थार्ड पार्सन सेकेंड पार्सन सवार साथ ही जाए से फार्स पार्सन साथ ही यूज है क्यों जी आई उल गो टू मुम्बई टूमारो तो सेंटेंस टाइम रईट सेंटेंस ठीक तो उल थे बसि प्रश्न आसबे ना प्रश्न जो है से उड थे उड एट कन्फ्यूजिंग जैगा क्लियर कर दीची और कन्फ्यूज थकबे ना चार्टे टपिक मैं रखते हैं तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट हम पास्ट हैबिट सेकेंड जो पास हैबिट मैंने उल थे उड मैं उल प्रथम कथा पास टेंस उड से जखनी को पास हैबिट के डिनोट करब तक उड फार्स की सेकेंड एट फार्स की पोलाइट रिक्वेस्ट और प्रोपोजाल तुम जो का पोलाइट रिक्वेस्ट कर प्रोपोजाल दे पोलाइट प्रोपोजाल क्योंकि उड दी है बामरा जो भी पोलाइटली काउंट के किसी बोलते चाहे शेर खाना उड़ दाव उड़ जाते पारे ठीक अच्छा नेक्स्ट थ्री सब्जेक्टिव मूड एंड इमेजिनरी सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड भरवे तीन टे मूड है इंडिकेटिव मूड इनपरेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड तो सब्जेक्टिव मूड थे किंतु पोचुर बार स्टाफ सिलेक्शन एरर कलेक्शन है से बा पीएससी पुरीखा बा बैंकर पुरीखा तो की एरर कलेक्शन हम एक टू पढ़े बोल चाहे सब्जेक्टिव मूड मीनिंग होचे जे जे को ना हमारे मोने डिजायर जेटा छीलो जेटा पूर्ण होय नी जेटा छीलो जेटा पूर्ण होय नी ताकि बोला है सब्जेक्टिव मूड बा इमेजिनरी सेंटेंस आर एक टकी फोर्थ इनडायरेक्ट स्पीच माने नरेशन आबा तो लुक एट द एग्जांपल फर्स्ट वुड यू लाइक टू गिव मी योर फोन नंबर এটা বুঝতে পারছো এটা অনেক রকম সেন্স আসতে পারে ফার্স্ট অফ অল এটা বাসে যাওয়া হচ্ছে এটা ট্রাভেল করা হচ্ছে বা ট্রেনে তো একটা ছেলের পাশে এক সুন্দরী মেয়ে বসছে তো ছেলেটা অনেক কোন দিন মেয়েটাকে দেখছে যে কি বলবে কি বলবে কি বলবে বুঝতে পারছে না কিন্তু কথা বলার খুব ইচ্ছা তখন সে সেটা কি করবে যখন তার নাম্বার চাইতে হবে তার নাম্বার চাওয়ার সময় কিন্তু তাকে কি বলতে হবে উড ইউ লাইক টু গিভ মি ইওর ফোন নাম্বার প্লিজ এটা বলতে হবে তো বলার মধ্যে অনেকটা ভার্সনে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এটা আমি পোলাইট রিকোয়েস্ট করলাম ओके आशा करी एगुली दिए भलोम बोझाना जाए नेक्स्ट तरह When I was in Asansol, I would play cricket. तर मने इटा कभी past habit दे denote करते हैं। मने जोखों ना मैं Asansol चिलाम, तो खों ना मैं cricket खेलता। तर मने past habit क्या मैं आराटा जिस दे करते बड़े की बोलो तो, शेरा क्या बोला है? Used to की बोला है? Used to very good। इटा वाने की चिंता करो जे, जे past habit दे तले उड़े replacement टे मेकिंग तो बहुत आगे जैसे 
এবার কেস এর বাংলা ফর্ম যাকে বলা হয় কারক কি বলা হয় কারক এই কেস এই কেসের মধ্যে অনেকগুলো ভার্সন আছে যার প্রথম কেসটার নাম হচ্ছে সাবজেক্টিভ কেস বা সাবজেক্টিভ কেস বা নমিনেটিভ কেস সেকেন্ড হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস আর থার্ড হচ্ছে পজেসিভ কেস এই পজেসিভের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে পজেসিভ অ্যাডজেকটিভ এন্ড পজেসিভ প্রোনাউন এটা আমরা ডিটেইলস স্টাডি করব প্রোনাউনের সময় সো ছোট্ট করে বলি এই যে প্রোনাউনের কেস যখন কম্পারিজন হবে তখন কম্পারিজন রুল হচ্ছে যখন ইন কেস অফ এনি কম্পারিজন দ্য বোথ সাইড বা দ্য বোথ ভার্সন অফ দ্য প্রোনাউন ইন আ সেম ফরম্যাট মানে সেম ফরম্যাট মানে কি এখানে আই আছে তাহলে আইটা আমরা একটা সাবজেক্ট হিসাবে ইউজ করি তাহলে এটাকে আমরা বলবো সাবজেক্টিভ কেস এখানে হিম আছে হিমটা আমরা অবজেক্ট হিসাবে ইউজ করি তাহলে বলতো অবজেক্টিভ কেস তাহলে তুমি দেখো কম্পারিজন হচ্ছে আই এর সাথে হিমের তাহলে আইটা কোন কেসে আছে সাবজেক্টিভ কেসে হিমটা কোন কেসে আছে অবজেক্টিভ তাহলে এখানে কিন্তু আমার এরর আছে তাহলে হিমটাকে কেটে আমাকে आंसर को तब एक ने ही তাহলে আনসার হবে ইফ আই ওয়ার হি আই উড নট অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রপোজাল এরকম টাইপের এরার কালেকশন কিন্তু পরীক্ষায় হামেশাই আসবে নেক্সট ফোর হি সেইড দ্যাট হি উড গিভ মি আ টেক্সট বুক তাহলে এটা একটা ইনডিরেক্ট স্পিচ তার মানে এখানে আগে কোশ্চেন উইল ছিল এখানে উড হয়ে গেছে এখানে সেইড আছে এখানে দ্যাট আছে তো ইনভার্টেড কমা নাই তার মানে কনফার্ম এটা একটা ইনডিরেক্ট স্পিচ তো ইনডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে আমরা উইলের জায়গায় কি ইউজ করবো উড সো দ্যাট ইজ দ্য সেকশন অফ উইল অ্যান্ড উড মাস্ট মতলব পেহলেই জব হাম বলতে মাস্ট तो हम हमको एक लगता है कि वहाँ पर जाना ही होगा वो काम करना ही होगा मतलब एक कंपलसन कंपलसन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पावरफुल ये कोई मतलब कंपलसन जो बात है इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि खूब डरने वाला मीनिंग है तो कंपलसन मतलब है मैंने बात हो मैंने कंपलसन मतलब तुमको करना चाहिए वो काम ठीक है तो यू हैव टू डू इट यहाँ पर हम बोल सकते यू हैव टू डू इट हाइस्ट पॉसिबिलिटी जब तुम सोच रहे हो मस्ट बोल रहे हो किसी के बारे में कुछ सेंस में तब वो सेंस आएगा क्या हाइस्ट पॉसिबिलिटी जब आएगा तुम तब यूज कर सकते हो मस्ट और क्या पावरफुल ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मतलब तुमको मानना ही होगा वो काम वो काम ना करने का तुम्हारा जरूरत नहीं है तो तुमको मानना ही होगा तो अगर तुमको मानना ही होगा वो काम तब हम क्या यूज करेंगे ना यूज करेंगे मस्ट तो आउट एग्जाम्पल में देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल यू मस्ट वॉच दिस सेशन टू लर्न मॉडल ऑक्सरेडी ये बात तुम समझ ही चुके हो मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुमको ये सेशन देखना चाहिए मॉडल ऑक्सरेडी कैसे यूज होता है वो सीखने के लिए तो चाहिए चाहिए क्योंकि ये मस्ट है अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हारा आइडिया नहीं आएगा कि मॉडल ऑक्सरेडी कहाँ का यूज होता है तो ये हो गया तुम्हारा पावरफुल ऑब्लिकेशन और हम कंपल्सल भी इसको बोल सकते हैं He is living at USA at the USA for फाइव years, so he might be a rich. वो पांच साल से USA में रह रहा है so he he might be a rich person. मतलब वो rich हो सकता है और होने का chance जो है वो highest possibility में है तब जब highest possibility में उसका होने का chance होगा तो हम क्या use करेंगे हम use करेंगे might. तो माइट तो यहाँ पर ठीक है लेकिन सेंटेंस में एरर है क्या एरर है ना टेंस रिलेटेड एरर है तो देखो इसका मीनिंग क्या आता है कि ही इज लिविंग एट द यूएसए फॉर फाइव इयर्स मतलब पांच बचर धरे वो यूएसए ते थक मैं ये जो मिनिंग है वही पार्सन कथा जेखने पार्सन कथा बला होता है हि से एखो थे कि थकना अफकोर्स थे जो एखो थे मैं कोज पास स्टार्ट हो कोई काम पास में स्टार्ट हुआ वो अभी भी उसका चल रहा है मतलब अभी वो खत्म नहीं हुआ तो जब कोई काम ऐसा सेंटेंस में आएगा कि कोई काम पास में शुरू होगा अभी भी चलेगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो उसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी है अगर तुमको लगता है कि ये इज लिविंग में और हैज बीन लिविंग में तुम्हारा डाउट हो रहा है तो तुम क्या करना कि देखना कि सेंटेंस में सीन्स और फॉर कोई है कि नहीं अगर सीन्स और और है तो उसको हम डेफिनेटली चांस करेंगे कि ये ये श्योर हैज बीन लिविंग ही होगा क्योंकि फॉर मतलब वो काम अभी भी चल रहा है लेकिन इज लिविंग मतलब वो अभी रह रहा है प्रेजेंट में उसका साथ कोई पास्ट का कनेक्शन नहीं है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन के साथ पास्ट का कनेक्शन है मतलब कोई काम पास्ट में चालू होगा जैसे 5 साल पहले उसका काम चालू हुआ था रहना वहां पर वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसको हम माइट का यूज कहले बताएंगे ना कैसे बताएंगे ना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जब होगा उस वक्त हम लोग यूज करेंगे माइट सो माइट यूज होते हैं दूसरों अब लास्ट यूज लास्ट यूज की बीइंग अ टीचर आई मस्ट हेल्प माय स्टूडेंट तो बीइंग अ टीचर आई मस्ट हेल्प माय स्टूडेंट इसका मतलब है टीचर होने का नाते मतलब टीचर हवा जो नो आमार स्टूडेंट दे डियर स्टूडेंट दे हेल्प करा उचित बट दौरकारी दौरकार एक हम जो दिस शूट बोली तब मैं आमार किंतु तरह नॉर्मल ऑब्लिगेशन दाख पे मैंने आई कैन और कांट बट जो दिस मस्ट बोली शेखने कांट है मैं कुत्ती पर बनाई हैव टू डू इट मेंस बिकॉज़ ताई कारण एक हने हेल्प बोले चे ताई एक हने मस्ट 
ठीक यही जो बीइंग आ चें यही बीइंग नहीं हमारे रहता है क्लास होगा जो क्लास के हम लोग बोलो वो पार्टिसिपल की बोलो पार्टिसिपल जितना नॉन फाइनेंट भाव पौराणिक हो चुका है जो नॉन फाइनेंट भारत मुद्दा आज भी एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो बीइंग का यूज कहाँ कर होता है वो हम क्लास में बताएंगे ठीक है एंड द लास्ट सेक्शन इज यू मस्ट स्टडी हार्ड मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर देखो कि हम दो चीज में अगर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि शुड और माइट में डिफरेंस क्या है तो शुड और माइट का बेसिक डिफरेंस है शुड मतलब है नॉर्मल ऑब्लिगेशन क्या है नॉर्मल ऑब्लिगेशन और माइट मतलब है पावरफुल ऑब्लिगेशन तो शुड मतलब तुम्हारे कांट ये बोलने का जगह है मतलब यू कैन और कांट मींस यू शुड डू योर होमवर्क मतलब तुम्हारा होमवर्क तुमको करना चाहिए जो टीचर देता है उसको करना चाहिए तो इसमें तुम कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो मतलब तुम कैन और कांट लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि तुम दो साल से लगातार फेल कर रहे हो उसके बाद तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो तो उसको हम मस्ट लगाएंगे क्योंकि क्योंकि तुम फेल कर रहे हो वो अगर होमवर्क तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा पास करने का कोई भी जगह नहीं है तो अगर कोई भी जगह नहीं है तब हम कांट यूज नहीं कर सकते तो जब कांट यूज नहीं कर सकते तब उसको बोलेंगे हम पावरफुल एप्लीकेशन इसीलिए मैंने बोला यू मस्ट स्टडी हार्ड टू गेट द जॉब दिस ईयर You must study hard to get the job this year. तो ये हो गया मास्ट के यूज देख लेते हैं कॉम्पलशन हाइस्ट पॉसिबिलिटी एंड पावरफुल अप्लीकेशन इस तरह से हम यूज करेंगे मास्ट को अब देखो अब हो रहा है यूज हो रहा है ऑट टू का सो so, जो लास्ट मॉडल है उसको ध्यान से समझना ऑट टू ये नौ मॉडल में समझा चुका हूं और एक लास्ट मॉडल है सो दिस इज द लास्ट मॉडल ऑट टू मीन्स प्राइमरली मीन्स है मॉडल ऑब्लिकेशन इसको पहले बात बोलते हैं कि ऑट टू और जो मॉडल में दो आता है यूज टू ये दो मॉडल में आता है लेकिन इसको हम मॉडल नहीं बोलेंगे इसको हम मार्जिनल बोलेंगे ये क्यों बोलेंगे मार्जिनल ये हम बोलेंगे बाद में लेकिन अभी ऑट टू का क्लास चल रहा है तो ऑट टू ये जो हम बोलते हैं एक गलत बात बोलते हैं कि ऑट का वर्ड टू लगता है ये गलत बात है हम बोलना चाहिए ऑट टू के बाद टू का वर्फ का बेस फॉर्म लगता है ये सही बात है क्योंकि ऑट और ऑट टू का बीच डिफरेंस है कि ऑट कभी भी टू के अलावा नहीं बैठ सकता और टू कभी अकेला नहीं हो सकता प्रीपोजिशन के अलावा तो टू के बाद एक प्रीपोजिशन रहेगा उसका पहले एक ऑट रहेगा चलो एक बार देखा जाए मोरल ऑब्लिगेशन की जिसने हमारे एक मोरलिटी थक मोरल जिसने मोरल जुड़ी आज मैंने पेरेंट्स दे रिस्पेक्ट करा मॉडल गरीब दे पीपल दे हेल्प करा गुली मॉडल तो अगर मोरल रहता है तो मोरल ऑब्लिगेशन में हमको क्या चाहिए हर वक्त क्या चाहिए ऑट टू एवर प्रश्न होते ऑट टू शूड और मास्ट ए तीन टर्म मध्ये गोला भी शॉर्टकट वेरी मच शॉर्टकट टेक्निक इट होचे मोरल ऑब्लिगेशन एमो माने मोरल ऑब्लिगेशन शूड शूड माने छे एनो एनो माने नॉर्मल ऑब्लिगेशन एनो माने नॉर्मल ऑब्लिगेशन एंड पीओ पीओ माने पावरफुल ऑब्लिगेशन तर जखन अमर मोनेर भावटा होबे एकटा मोडल मोरल ऑब्लिगेशन माने जखन आमी बोलबो यू शूड हेल्प द पुअर पीपल एटाओ राइट अबर बोलबो यू ऑट टू हेल्प द पुअर पीपल एटाओ राइट তাহলে যখন আমি অটটু বোঝাতে চাইবো তখন আমি ইউজ করব মোরাল অবলিগেশন শুড হচ্ছে নরমাল অবলিগেশন যেমন বললাম ইউ শুড ডু ইয়োর হোমওয়ার্ক ইউ শুড গো হোম রাইট নাও এরকম টাইপের যখন সেন্টেন্স বলবো তখন হবে শুড এন্ড মাস্ট মানে যেখানে না করার কোনো জায়গা নেই আমাকে করতেই হবে বিকজ ইটস আ পাওয়ারফুল অবলিগেশন সো দ্যাট ইজ দ্য ফিচারস অফ মোরাল আশা করি তোমাদের 10টা মোরাল ক্লিয়ার করতে পারলাম এই 10টা মোরাল ক্লিয়ার এর পিছনের মধ্যে কিন্তু পুরো চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমাকে পাই টু পাই প্রত্যেকটা মডেল ভালো মতো স্টাডি করতে হবে কারণ এর প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আমি এক একটা করে ফরমেশন দিয়েছি এক একটা করে রুলস দিয়েছি এক একটা করে শর্টকাট টেকনিক শিখিয়েছি এটাকে পুরোটা তুমি কপিতে নোট ডাউন করো করে এটাকে পড়তে থাকো এই যে ভার্বের যে চারটি আমি ক্লাস নিলাম দ্যাট দ্য ফোর ক্লাস ভার্ব অফ দা দিস ইজ দা ফোর ক্লাস ভার্ব মানে ফার্স্ট ক্লাস ফাইনাইট ভার্ব ছিল সেকেন্ড ক্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব থার্ড ক্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব এন্ড দা ফোর্থ ক্লাস মডেল ভার্ব আমি ভার্ব কিন্তু ফাইনাইট পোরশন পুরো কমপ্লিট করলাম এই চারটি পর পর ভিডিওতে এবার আমাদের পাঁচ নম্বর भिडियो तो मार्जिनल अक्सिलरि तरह से प्रिभियस इयर कि कोश्चन जो भार्वर फाइनइट भाव के शुरू कर एकदम मार्जिनल अक्सिलरि पर्त प्रिभियस इयर डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स के शुरू कर पी एस सी क्लार्कशिप लास्ट इयर एंड डब्ल्यू बी एस एस सी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम मध्य सी जी एल सी एच एस एल मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड द बैंकिंग एग्जाम मध्य बैंक पीओ इन्स्योरेंस एक्साम मध्य एल आई सी जी आई सी म्यूचुअल फंड की टाइप कोश्चेंस एस से ही कोश्चनगुलो क्यों बोर्डे लिखे तुम्हें प्रैक्टिस कर सो बी केयरफुल खूब भलोम एक कदम पर नाओ नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट उइके पब्लिश करब और तर मध्य क्योंकि टेस्ट सीज कर मैंने यत दिन जा पढ़ाशुना कराना हलो से ही वे ते टेस्ट सीज ए रखम भाव क्लसे पढ़ाना है इसके अनेक अपग्रेडेशन भाव में आो नतून नतून जिस 
শেখাতে হবে তো সেই জন্য তোমরা কিন্তু যারা যারাই বাড়িতে পড়াশোনা করছো তারা তারা কিন্তু বইকে ফলো করো ভালোমতো কোনো রকম নোটসকে ফলো করে কিন্তু পড়াশোনাটা করো না কারণ এখন কিন্তু কনসেপচুয়াল क्वेश्चन আসছে एग्जामে তো আমাদের সামনে যে एग्जाम গুলো আছে সেই एग्जाम গুলোতে যে ইংলিশ पोर्शन আসছে লাইক ডব্লিউবিসিএস মেইনস এখানে আমাদের ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ আছে তার জন্য আমি ভিডিও বানাবো লেটার রাইটিং প্রেস রাইটিং এসে রাইটিং ট্রান্সলেশন সামনে আর আছে সিজিএল জুন জুলাই মাসে পরীক্ষা সেখানে কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল সামনে সিএইচএস এর ফর্ম বেরিয়েছে সেই ফর্মটাও তোমরা ফিলআপ করো এলআইসি এর পরীক্ষা আছে সিডব্লিউসি এর পরীক্ষা আছে ঠিক আছে অনেক পরীক্ষা এফসিআই পরীক্ষা অনেক প্লেন্টি অফ एग्जाम আছে তারপরেও আছে আরআরবি এনটিপিসি তো एग्जाम গুলোকে ভালোমতো प्रिपरेशन নাও আমি উইশ করছি যাতে তোমাদের খুব ভালো एग्जाम গুলো হয় এই সময়টা পড়ার সময় এখন তুমি মক টেস্ট না দিয়ে एग्जामটাকে সিলেবাসটাকে শেষ করো দেন ইউ গন থ্রু দা মক টেস্ট প্রসেস আফটার দা মান্থ অফ মে এই মার্চ এপ্রিল মে তুমি পুরোটা পড়ে নাও এবং তারপরে কিন্তু তুমি মক টেস্টের দিকে যাও মে মাসের মধ্যে আমি ইংলিশের উপর অনেক ভিডিওস বানিয়ে যাতে তোমরা অনেক দূরে থাকো যারা আমার কাছে কন্টাক্ট করতে পারছো না পড়ার জন্য যারা অনেক দূরে থাকো যাদের আশা পসিবল নয় ক্যালকাটা বেসে ক্লাস করা তাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটা সো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো থেকে থাকে আমার ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে সুশোভন রয় স্যার এই সুশোভন রয় স্যার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো শেখো জানো এবং শেয়ার করো সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পড়াশোনা করো এটা পড়াশোনা করার সময় থ্যাংক ইউ